नमो भगवते वासुदेवाय भगवान अर्जुनोड पर इंद्रिय अुभवे मन स्वीक अब बुद्धिया तलते अच्छर निश्चय वरत अद्यम इतना इंद्रिय तलती वच नापत्ति श्लोक भगवान पर अर्जुन अंद्रिय इंद्रिय अक्ति वलर्को आक्ति इंद्रिय नियम इंद्रिय भगवाने कुछ अग्रह वलर्ती आ रीति इंद्रिय नियंत्रण अदान इंद्रिया नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशन मुंबत भगवान पर ज्ञानी आजन्म शु अब ज्ञान विज्ञान नाशन नशिपापन आग्रह जड़क्रिय आत्मबोध अटकीग्रह आम तर नाम आस्तु या सत्यस्थित आ अुभवते नशिप्चान अदुविक्ञान उदाहरण पर नमक पाचक भाई पाचक कुरीप कनस ज्ञान अव आई अस्वद्यम 
അതാണ് വിജ്ഞാനം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാമം കാരണം ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സത്യമുണ്ട് എന്ന ജ്ഞാനം പോലും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ട് വേണം പിന്നീട് അത് വിജ്ഞാനമായി തീരാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തെയും വിജ്ഞാനത്തെയും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതാണ് ഈ കാമം ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ലൗകികമായ ആഗ്രഹങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഏത് അനുഭവത്തെയും നമുക്ക് കൊണ്ടുത്തരുന്നത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുത്തരുന്നതിനെ ആണ് മനസ്സ് സങ്കല്പിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വേണം ഇതെനിക്ക് വേണ്ടതാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അത് പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു നിശ്ചയം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ മാറ്റാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ കവാടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിനെ അതായത് ഭൗതികമായ ഒന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം ഒരു വിരക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ദൃഢമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പടിക്കൽ ഒരു യാചകൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ യാചക വൃത്തി നമ്മൾ അനുവദിക്കേണ്ടതല്ല കാരണം പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ അത് പല രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റരുത് കയറ്റാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അയാളെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട് അയാളോട് ഇല്ല ഞാനൊന്നും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് വെറുതെ സമയം കളയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന ചിന്തയെ ഇല്ലാതിരിക്കുക അവഗണിച്ചേക്കുക അവഗണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ പോകും ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി ആൾ പോകും ഇതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുത്തരുന്ന ഏത് അനുഭവത്തെയും അപ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുക ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിനെ ഞാൻ അവഗണിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ണ് കൊണ്ടു തരുന്നതിനെയും ചെവി കൊണ്ടു തരുന്നതിനെയും അങ്ങനെ എല്ലാ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടു തരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ പരിശീലിച്ചാൽ മതി അവിടെ അവഗണിക്കാൻ പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യത്തെ ഉള്ളിൽ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കവാടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു അനുഭവങ്ങളും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് പിന്നെ അതിനെ സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം മനസ്സിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സുഖം കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിന് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ ഈ ഒരു ആത്മീയമായ ചിന്തയിലൊരു രസം പിടിച്ചാൽ മനസ്സിന് അത് മതി അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ആത്മീയ ചിന്തകൾക്ക് എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഊതി കത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ അവിടെ അതൊരു പ്രകാശമായിട്ട് മാറിയാൽ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന യാതൊരു വിധ സന്തോഷങ്ങളിലും മനസ്സ് പോവുകയില്ല അതിനെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അത് അവഗണിക്കാൻ മനസ്സിന് സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ കവാടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിനെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വരാതെ തന്നെ അതിനെ അവിടെ അവഗണിക്കുക 
അതിനെ കടത്തി വിടാതിരിക്കുക എന്നതിനേക്കാളും ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുഖം അധിക നാൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ മതി അങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നീട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മളെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കില്ല കാരണം ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ ആ ആത്മീയ ചിന്തയിൽ ബുദ്ധി ഒരു നിശ്ചലാത്മകത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മനസ്സിനെ പുറമെയുള്ള ഒന്നും അസ്വസ്ഥമാക്കില്ല ഇത് മനസ്സിൽ ഓർത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കും ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്ദ്രിയാണി പരാണി ആഹു ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മന മനസ മനസ്തു പരാ ബുദ്ധി ബുദ്ധിയോ ബുദ്ധേ പരതു പരതസ്തു സഹ ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ദ്രിയാണി പരാണി പരാണി ശ്രേഷ്ഠമായത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരവും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇന്ദ്രിയാണി പരാണി നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ് കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ടുത്തരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഹ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന് കാരണമായി വർത്തിക്കുന്ന ആ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും പരം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇന്ദ്രിയേഭ്യ മനഹ പരം മനസ്സാണ് അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ മനസ്സ് പോലും ഈ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശം ബുദ്ധി നൽകുന്ന പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ തു പര മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധി ബുദ്ധിയാണ് എന്നാൽ യഹ തു ഏതൊന്നാണോ ബുദ്ധേഹെ പരത ആ ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്തായിട്ട് പരമമായി ശ്രേഷ്ഠമായി വർത്തിക്കുന്നത് സഹ അവനാണ് അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അത് ആത്മാവാകുന്നു ജീവാത്മാവാകുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പേര് വന്നത് എന്ന് പോലും ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചം അപ്പൊ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടി വേണം അപ്പോ ആ മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുത്തരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ പൂർണമായി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് അനുഭവമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണ് അധ്യാപകനിൽ ഉണ്ടാവും 
പക്ഷേ അധ്യാപകൻ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം മനസ്സ് ആ കണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ണും ചെവിയും ഒക്കെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സ് എവിടെയോ ആണ് എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ കൂടെയും മനസ്സും ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ ആ അനുഭവം നമുക്ക് പൂർണമായി അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ മനസ്സിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ആ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ചിന്തകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് മനസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അവയവമോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ മനസ്സ് വെറും ചിന്തകളാണ് മനസ്സ് ചിന്തകൾ ഒടുങ്ങിയാൽ മനസ്സില്ല അപ്പൊ ഈ മനസ്സിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രകാശത്തിലാണ് മനസ്സ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി ഇനി നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ മനസ്സിന്റെ തലത്തിലാണോ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മനസ്സിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സുഖവും തോന്നാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ജോലി ചെയ്യേ അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ചെയ്യുക വേറെ നിവൃത്തിയില്ല പലപ്പോഴും ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോയിരുന്നാൽ ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജോലി എടുക്കുക അല്ലാതെ ആ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല ജോലി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കോട്ടുവായ കിട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലാണ് മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് അപ്പം ഈ മനസ്സിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ചിത്തം ഈ നാല് തലങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ അന്തഃകരണം എന്നാണ് പറയുക സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആ അന്തഃകരണത്തിൻ്റെ ഓരോരോ തലങ്ങളെയും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അഹങ്കാരം എന്നത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിബോധം ഞാൻ ഇന്നയാളാണ് എന്ന ചിന്ത വരുന്നതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഹങ്കാരം എന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സ് എന്നാൽ വരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു തലം ഇനി ചിത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈക്കും കാലിനും ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയുണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ഇനി പുരുഷന്മാർ സ്ഥിരമായിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തായാലും അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നവർക്കറിയാം അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് അത് അധീ അങ്ങനെ കോൺസ ഏകാഗ്രതയിൽ ഇരിക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും ഉപ്പിടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഉപ്പിടും മുളകിടും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തയിലായിരിക്കും ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഓർക്കും അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഇട്ടത് പോലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് ആ ചിത്തമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്തത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് അതായത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ആ ചിത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ അറിയാതെ നമ്മുടെ കൈ അങ്ങനെ പോകും അത് ഏതും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്കത് ശീലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദാഹരണമാണ് അടുക്കള എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെയും അതെ നമ്മൾ ഒരു മേക്കപ്പ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഓരോ സ്ഥല ചീർപ്പിനൊരു സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനൊരു സ്ഥാനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിയാതെ കൈ അവിടേക്ക് തന്നെ പോവും അപ്പം ഇതൊക്കെ ആ ചിത്തമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ അതാണ് ഒന്ന് അഹങ്കാരം പിന്നെ ഒന്ന് ചിത്തം പിന്നെ മനസ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ ഓരോരോ തലമാണ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ അന്തഃകരണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളുക നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ തലത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതേസമയം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു പക്ഷെ പാട്ട് കേൾക്കുകയാവാം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുകയാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം എന്തും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അത്രയും ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു ഏകാഗ്രത വരും മനസ്സ് അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടുവായും ഇടില്ല ഒരു 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 ഫ്രഷ്നസ് ഊർജം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ചെയ്ത് തുടങ്ങു തുടങ്ങി തീരുന്നത് വരെ ഒരു ഊർജം ഉണ്ടാകും ആ ഊർജത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം മനസ്സ് മനസ്സിന്റെ തലത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും അതിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം സ്വസ്ഥത എന്നത് ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല കാരണം മനസ്സിന് ഏകാഗ്രത സാധ്യമല്ല മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ ഏകാഗ്രത സാധ്യമല്ല ഏകാഗ്രത ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി അപ്പോ ആ ബുദ്ധി ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ചെറിയൊരു മറ മാത്രമേ ബുദ്ധിയും ആ ആത്മാവും തമ്മിൽ മറയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആത്മാവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബുദ്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്കിപ്പോ പറയുമ്പോ മനസ്സ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ തലത്തിൽ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ തന്നെ കുറെ സമയം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആത്മാനുഭവത്തിന്റെ ഒരു രസം ഇങ്ങനെ രുചിച്ചറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ തലത്തിലേക്ക് താണു പോയാൽ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും അതേസമയം മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഈ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ തന്നെ നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ആത്മാനുഭവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കാരണം ബുദ്ധിക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ആത്മാവ് അത് ആ ബുദ്ധിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ് കാരണം ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പൂർണമായും ഒരു നിശ്ചലത നിശ്ചലത്വം നമുക്ക് സാധ്യമാണ് ആ നിശ്ചലത്വമാണ് നമുക്ക് പൂർണമായ ഒരു മോക്ഷത്തെ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കൊണ്ടുത്തരുന്നത് ആ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പോ അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതിനെ അറിയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നും പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയാണി പരാഡ്യാഹൂരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മന മനസ്തു പരാ ബുദ്ധിരയോ ബുദ്ധെ പരതസ്തു സ അപ്പൊ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അന്തഃകരണത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യത്തിലായാലും എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ഒരു എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സ്വസ്ഥതയും ഒരു തൃപ്തിയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതേസമയം ചില ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില വീട്ടമ്മമാർ എന്ന് തന്നെ പറയാം 
അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്ത് വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ ടി വിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഒന്ന് മുതൽ എത്ര ചാനൽ ഉണ്ടോ അത്രയും പോയി അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വന്ന് ഇതിൽ ഏത് പരിപാടിയാ കാണണ്ടേന്ന് പോലും അവർക്ക് നിശ്ചയമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവർ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എം എവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്കൊരു കൃത്യമായൊരു ലക്ഷ്യം വേണം ഒരു ടി വി കാണുമ്പോൾ പോലും അത് എന്ത് പരിപാടി കാണണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് ആ പരിപാടി കണ്ടു രസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലാണ് അതേസമയം ഏത് പരിപാടിയാ കാണേണ്ടത് എന്ന് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ചാനലുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തരം ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ വെറുതെ റിമോട്ട് മാറ്റി കളിക്കാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടി വി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി ഏത് സമയത്താണ് ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് മാത്രം ടി വി കാണുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്താൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടും ഒരു സ്വസ്ഥത ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയം അത്രയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് സ്ത്രീകളായാലും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരായാലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും എന്തായാലും ആരായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു ഊർജസ്വലത ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ജോലി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കൂടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കതിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി രസിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് മനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്ത് പറയുമ്പോഴും മനസ്സ് എന്നേ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മനസ്സ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തലത്തിലേക്കും മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലാണോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് വേണം അതായത് ഈ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനമായിട്ടുള്ള ഈ കാമത്തെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചേ സാ മതിയാകുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ആത്മാനുഭവം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ കർമ്മയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏവം ബുദ്ധേഹ പരം ബുദ്ധ സംസ്തഭ്യ ആത്മാനം ആത്മന സംസ്തഭ്യ ആത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം ഹേ മഹാബാഹോ അല്ലയോ വീരനായ അർജുന ഏവം ഇപ്രകാരം ഞാനി പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബുദ്ധേഹെ പരം ബുദ്ധിയുടെയും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആത്മതത്വത്തെ ബുദ്ധ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഉറപ്പിക്കണം എന്തും ഉറപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആത്മന ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആത്മന എന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി എന്നർത്ഥം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആത്മാനം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അതായത് ഞാനെന്ന ജീവനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ അന്തഃകരണം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയത്തിനും എല്ലാം ആത്മാവ് എന്ന ആ ഒരു 
പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ആത്മന ആത്മാനം സംസ്തഭ്യ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആത്മന ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ ആത്മാനം ആത്മാവിനെ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെയൊക്കെ സംസ്തഭ്യ അതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിട്ട് സംസ്തഭ്യ ഏകാഗ്രമാക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് ദുരാസതം പിടിച്ചടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാമരൂപം ശത്രും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് എന്നറിയാമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാമരൂപ മാകുന്ന ശത്രുവിനെ അത് ശത്രുവാണെന്നുകൂടെ തിരിത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ജഹി നിഗ്രഹിക്കുക ഹേ അർജുന ഇപ്രകാരം ഈ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തെയും ആ ബുദ്ധിക്കപ്പുറത്തുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ തലത്തെയും കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ മുഴുവൻ പിൻവലിച്ച് ആത്മാവിൽ ഏകാഗ്രപ്പെട്ട് പിടിച്ചടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആ കാമരൂപിയായിട്ടുള്ള ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുക തന്നെ വേണം ഈ ആത്മാവിനോട് തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന അന്തഃകരണമാണ് ബുദ്ധി അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിക്ക് ആ ഒരു പവർ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് അടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതേസമയം മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ താണുപോയാൽ ഈ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പോവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പരമമായ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ജീവ തത്വത്തെ ആത്മാവാണ് എന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ആത്മാവിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടത് ഈ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് താണു പോവാതിരിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അപ്പോ അതിനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യം ഓരോ സമയവും അതായത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആ മണിക്കൂറുകളിൽ ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന ഒരു നിശ്ചയം നമുക്ക് വേണം ഈ നിശ്ചയം തന്നെയാണ് ബുദ്ധി ഈ നിശ്ചയമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ് അപ്പൊ ഈ നിശ്ചയം അത് ആദ്യമൊക്കെ ഭൗതികമായ ഒരു നിശ്ചയം ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ കുറെ നേരം ഏകാഗ്രപ്പെട്ട് ഏകാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്വസ്ഥത മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഏകാഗ്രത ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ആത്മീയ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് ആ ആത്മാവിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും കാരണം മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുത്തരുന്ന ആ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതേസമയം ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ സമയം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ ജയിക്കുക എന്നതിലൂടെ ഒക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെയൊന്നും വാളുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനൊന്നും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര നാൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്കിതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം സാധ്യമല്ല ഒപ്പം 
ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മ രുചി വളർത്തുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള രുചി വളർത്തുക അതിന് സത്സംഗങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക പരമാവധി ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അവനവൻ്റെ സ്വധർമ്മമാകുന്ന ഓഫീസ് ജോലി വീട്ടു ജോലി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു രുചി നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും അത് വളരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പനി വന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണത്തോട് അരുചി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ പനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചൂട് ആത്മാവിൻ്റെ ചൂട് തട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാകുന്ന ആ അനുഭവത്തോട് ഒരു അരുചി തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവഗണിക്കും തോറും ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ആത്മീയമായ രുചി വളർത്തുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാമരൂപത്തെ കാമരൂപമാകുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു ശത്രുവിനെ നമുക്ക് അതിനെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആത്മരൂപത്തെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അനുഭവിക്കലാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിൽ കർമ്മയോഗമാകുന്ന ഈ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഈശ്വരനെ അറിയാം എന്നാണ് കൂടുതലായും ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹിശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം കർമ്മയോഗം എന്ന ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സംക്ഷേപിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴിയായിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനെത്താൻ അതിലേക്കെത്താനും ചില വഴികൾ നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു മാർഗമാണ് കർമ്മയോഗം അത് സാധാരണക്കാരായ സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ലൗകികരായ അർജുനനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് കർമ്മയോഗത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊട്ടും മോശവുമല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജനകാദികളുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ തന്നെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരമെന്ന ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത അവർ നേടിയത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മാത്രമല്ല പുറമേക്ക് കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സന്യാസി സന്യാസിയുടെ ജ്ഞാനയോഗം ആവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ വസ്തുവിചാരത്തിന് പാകപ്പെടാത്തയാൾ പുറമേയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ആ സന്യാസ വൃത്തിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ആ സന്യാസ വൃത്തിയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പല കപട സന്യാസിമാരെയും കാണാനും കാരണം അവർ ആ ഒരു കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നേടേണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനുള്ളിലെ ആ വാസനകൾ നശിക്കാത്തവർ പുറമേക്ക് ആ വേഷം ധരിച്ച് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് തന്നോട് തന്നെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ സ്വയം പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകാൻ സാധിക്കാത്തയാൾ എപ്പോഴും ആ കർമ്മവാസനയുടെ അടിമയായി തന്നെ വർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ 
അതുകൊണ്ട് പുറമേക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഉള്ളിൽ ആ വാസനയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സന്യാസം പുറമേക്കുള്ള സന്യാസം അത് നല്ല കാര്യമല്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ലൗകീകമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ആ കർമ്മമൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാ കർമ്മവും യജ്ഞരൂപേണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് യജ്ഞം അതിന് സൂര്യചന്ദ്രാദി ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു യജ്ഞരൂപത്തിലെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഉദാഹരിച്ചു അപ്പൊ അവരിൽ ദിവ്യഭാവന പുലർത്തി മനുഷ്യരും അവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞ യജ്ഞരൂപേണയുള്ള കർമ്മത്തിന് തിരിച്ച് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഭാവന വളർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇനി ഈ ഒരു കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ദൃഢമായ ആത്മനിഷ്ഠ കൈവരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നത് എന്നാൽ പോലും നമ്മെ അനുകരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ലോക സംഗ്രഹത്തിനായിട്ട് അതായത് ആത്മാനുഭവം സിദ്ധിച്ചാലും ഒരു കർമ്മയോഗി എപ്പോഴും ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധനായ അർജുനൻ ഈ ലോക സംഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ലോകം തന്നെ അനുകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത യുദ്ധം വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റായ മാതൃക കാണിക്കാതെ ആ യുദ്ധം സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോക സംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അർജുനൻ ഒരു രജോഗുണ സ്വഭാവിയാണ് ആ പ്രകൃതമാണ് അർജുനന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു വാസന യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള വാസന ഉള്ളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം അത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ ഒരു വാസന നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു മനംമാറ്റം കൊണ്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നീട് അത് വേറെ രീതിയിൽ ഒരു പാപമാ പാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ രജോഗുണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടം ചെയ്യും എന്നും ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രജോഗുണമാണ് രജോഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോപവും വിഷാദവും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സകല പാപവും ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാമത്തിന് ഇരിപ്പിടമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവസാനമായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജീവ ചൈതന്യം എന്നത് ഈ ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു മറയിൽ ഒരു മറയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്ത് ഒരു മറയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജീവ ചൈതന്യം ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏതൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി നിൽക്കു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഒരു ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും കാരണം ആ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കും തോറും ഒപ്പം തന്നെ വസ്തുവിചാരവും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൗകികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ഒരു തൃഷ്ണ നമുക്ക് നശിക്കുന്നതാണ് അത് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മരൂപമാകുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ അനുഭവപ്പെടുത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഒപ്പം തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് താത്കാലികമാണെന്ന ആ ഒരു ചിന്തയും മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഈ രണ്ട് ചിന്തയും ഒരേപോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ തീർച്ചയായും കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു
അങ്ങനെ പൊതുവെ ആ ഒരു കർമ്മയോഗ നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പേരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത സുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രെ ശ്രീകൃഷ്ണ അർജുന സംവാദെ കർമ്മയോഗോ നാമ തൃതീയോധ്യായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു